galera, hoje vamos ver o, o time do Jornal Campeão. Estou muito alegre que hoje já passou a estreia. Agora a gente pode ser muito à vontade aqui no Jornal Campeão. Se sinta em casa nesse jornal complexo do YouTube. Vamos ver. Agora, para começa, começar é, o Jornal Campeão de hoje, vamos ver um prédio caindo em Minas Gerais. Isso aconteceu há um, há um tempo e vamos ver essas imagens fortes. Galera, eu acho que eu acho que não é em Minas Gerais, mas mas tá aí para vocês a notícia. Brasil está, não é no Brasil, acho, mas o mundo está assim, se acabam a pessoas demolindo prédios de outra pela política, né? A política está fazendo isso, mas temos que aguentar até, até não sei quando, mas a gente tem que ser forte, a gente tem que ser batalhador, porque senão a gente nunca vai conseguir mais coisas, né? Então, olha lá, eu, lá atrás, ó. Eu sou mano de besta. Ah, então vamos ver uma pessoa. Galera, agora vamos é, falar um, de um acontecimento que aconteceu aqui em Veixeirinha. Diogo Santiago, meu amigo. Meu colégio, estou comigo. Aconteceu agora em janeiro. Primeiro de janeiro. Ele morreu na piscina afogado. Vamos ver. Eu vou dar o um jornalista aqui pra vocês. É triste, mano. É triste. Os pais e responsáveis por crianças ficam alerta do corpo de bombeiros para evitar acidentes em ambientes aquáticos. Constantemente focado nas crianças, né? Usar a fita de identificação por número de telefone né, dos pais para entrar em contato, certo? Ficar, observar as crianças até a água, até na cintura, na parte da cintura, não deixar eles para o fundo, certo? Evitar... É, 
brincadeiras, empurrões que possam levar a, alguma, a algum acidente às crianças. E aí galera, ele era meu colega, né? Estudou comigo durante três meses. Ai mano, como. Sério, é muito esquisito. Ai mano, dá uma coisa da gente, porque. Pensa, você estuda com uma pessoa de, de, de três meses. Aí chega nas férias, você brinca, brinca com ela, vê ela. Aí no primeiro dia de aula, mano. Você não vê mais ela, você não vê mais ela. Sério, é muito triste pra mim pra todos, e pros pais, luto aí pra vocês. É triste, é triste, mas a gente tem que continuar por isso. Pais, fiquem de olho nos seus filhos na piscina. Se seu filho tem menos de... É, menos de... 12 anos deixa a piscina bem aqui ó bem aqui nele que ele pode escorregar e cair e vai que ele não sabe nada aí do ar então tá aí um aviso para os pais por isso que esse jornal traz notícias é, urgente para vocês e vamos para a próxima notícia também é triste a próxima notícia que aconteceu agora, recente, em julho. O ator Cameron Boys morreu. E ele era da Disney Channel. Ele fazia. Ele fez a série Jesse. Ele era o Luke, o Luke lá na série. Ele fez Descendentes 2, Descendentes 3. Descendentes 1 e ele era o. Esqueci o nome dele. Eu esqueci, mas vocês vão ver ele agora nessa reportagem da nossa equipe. O porta-voz da família informou que o americano morreu durante o sono após uma convulsão ligada a uma condição médica pré-existente pela qual ele estava sendo tratado. Ex-colegas de trabalho lamentaram a morte do ator, assim como Adam Sandler, com quem ele contracenou no filme Gente Grande. A Disney Channel também se manifestou. Disse que desde pequeno, Cameron Boyce sonhava em compartilhar os seus extraordinários talentos artísticos com o mundo. E que quando jovem, ele foi alimentado por um forte desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, através do trabalho humanitário. Boyce nasceu em Los Angeles, onde foi criado. Estreou nos cinemas aos oito anos, nos filmes Espelho do Medo e Controle Absoluto, de 2008. Foi quando apareceu na TV pela primeira vez em General Hospital, Night Shift, uma série derivada da tradicional novela americana. A atuação com Sandler, em 2010, abriu as portas para que ele começasse a ser escalado em produções da Disney. Além da carreira artística, a Boyce também era engajada em causas sociais. Estava envolvido com uma ONG que fornece água potável a comunidades carentes. Descendentes 3, que chega à TV brasileira no dia 9 de agosto. É, eu já assisti, mano. Já assisti de Descendentes. De Descendentes estreou já. Já estreou o Descendentes 3. Se você não assistiu. Vai no YouTube, Netflix, eu acho que deve ter. E assiste que é muito legal. É triste, né? Uma doenças, crimes. É muito triste. E agora, é, ele era... Ele tinha, de, ele tinha 20 ou era 19 anos. Nasceu em 1998, eu fui em 1999. Próxima reportagem pra vocês. Sim, sim, eu já vou mandar a reportagem. A próxima notícia é do ator Rafael Miguel, que fez o Pipoca na, na Chiquititas, que morreu, infelizmente, bem perto da data de falecimento do Cameron Boys. Ele morreu assassinado por a, 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 o, o seu sogro a sua, e a sua sogra. Não, foi só, acho que foi só pelo sogro. Vamos mandar aqui, calma aí. 
direto ao vivo agora ao IML conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, saber se os corpos já foram liberados, se já está seguindo os procedimentos. Se... Continua fazendo buscas por toda a região atrás desse homem. Se alguém, inclusive, ele sabe quem ele é e sabe onde ele está, pode passar essa informação como uma denúncia anônima para a polícia. Agora, o que todos esperam é que esse homem seja preso. Não há justificativa, não há resposta do que ele fez. O que a gente espera, é claro, é que ele seja preso e que ele pague por tamanha atrocidade, né, Dudu? É, Fernandinha, a gente precisa imediatamente colocar a, fo a foto deste homem no ar, porque é um serviço que nós vamos prestar aqui, juntamente com a polícia, ajudando nas investigações, porque uma vez que a gente já tem a identidade confirmada do rapaz e ele é considerado foragido, é muito provável que a gente já tenha essa foto em mãos com a própria polícia no inquérito. E uma vez que tenhamos a foto, é muito importante exibir ela no ar, porque se nós estamos tendo essa grande audiência, é para a gente fazer jus a esses números que nós estamos alcançando, colocando a foto deste rapaz no ar, para que as pessoas que estão assistindo, se tiver alguma informação sobre o paradeiro do assassino, que o quanto antes avise a polícia através do 181 de forma anônima ou descanto 190, acionando uma viatura até o local onde está este rapaz, que é o Paulo Cupertino Matias, 48 anos, que está foragido, já é procurado, a polícia já abre diligência, segundo informações, não só na zona sul de São Paulo, mas em vários pontos da capital paulista nesse momento, atrás do assassino, que depois é, foi um covarde, além de assassino, é covarde, matou, tirou a vida dos três e, e simplesmente fugiu, desapareceu. Agora em direção à região da Pedreira, em relação com os vizinhos, com os amigos ali da família, para saber como era o comportamento desse. Se você tiver informações desse sujeito, que é o Paulo Rupertino Matias, mande pela polícia, mande para a polícia, que aí vai ser muito útil, porque eu acho que agora, até agora não foi encontrado ainda ele. Mas se, se você sabe que foi encontrado, não mande, porque eu não sei muitas notícias ainda. Mas se você tiver alguma, algum, algum registro desse, desse sujeito, assassino, covarde, é, mande pra, pra polícia, mostre pra polícia, porque vai ser muito útil pra elas. E fica por aqui o Jornal Campeão.